Om ons sê, ek sal oorgee. Ek sal nie opgee. In geloof sal jy bly staan. En in, wanneer jy die dinge moet hanteer, my broer, wanneer jy die spanning of die angstigheid of die situaties of die intimidatie moet hanteer, dan denk ons, ek moet, ek moet opstaan tegen die ding. Maar pas op, dat ek nie dan, aan die einde van die dag, dat ek die gevecht maar moet fight met dit wat in my aangaan, of as die strijd aan die Heere behoort, staan en aanskou, dat die strijd behoort aan die Heere, hoe, wat moet ek dan doen? Oorgee, oorgee, nie opgee nie, nie opstaan en die vijand probeer vecht, as ek nie eers verstaan hoe om oor te gee nie, want het is sy wapenrusting, as ek nie oorgee, kan ek nie sy wapenrusting aantrek nie. Maar as ek net wil staan, Hey, dit gaan nie werk nie. Want ons ken antwoorde, ons ken nie woord. Ons weet soveel beginsels. Maar om die oomlik te weet, in afhankelijkheid voor God, wat moet ek doen, Heere? Wat moet ek in hierdie situasie doen? En ongelukkig, baie keer is Godse strategie nie vir ons logies nie. Maar, want God is jaloerse God, dat my, my focus soek, dat my focus op hom gaan wees. En ek kan frustratie veroorzaak en hy frustratie is omdat God iets wil laat gebore word dier jou leven. Hy gaan dier die heilige gies jou kan frustreer so dat jy na hom toe kom en dan sit weer eens die ding van opgee of oorgee, wanneer hy frustratie kom, wat ek moet weet, hierdie frustratie moet ek belei, dis gemors. Maar hierdie ander frustratie moet ek voor God bring, want dit is omdat hy wil hy iets moet gebore word dier jou leven. Omdat hy jou vertrou, omdat hy jou vertrou is vir ons kom by delegeer of drop. Nou wil ek sê, delegeer is altyd in context van verhouding. Jy kan dit neerskryf. Delegeer is altyd in context van verhouding. Weet al die woord, een groot negatieve connectie gesit, maar die ou wil dit net nie doen nie. Nou, nou delegeer hy, hy het en gebied al hierdie ander ons rond. Ja, ja, dit is wat die ou, wat die, wat die Lucifer in die hemel kon gedink het. Nee, ek is, dit kan nie aan my net gedelegeer word om, om my worship leier te wees, om my aanbiddings leier te wees in die hemel nie. Ek wil het self kan doen. Ek wil het self kan doen. Dit kan nie net aan my gedelegeer word as Lucifer nie. Maar God ons help. Die, die situasie met delegeer is, dat is altyd rekenskap of terugvoer, daar is altyd een rekenskap of een terugvoer wat moet gegeen word. En in dit is het, maar ek is nou volwassen genoeg, ek, dis nie asof ek nou moet rekenskap, hoe meer volwassen is jy, ons het het vijftig keer gesê, hoe meer volwassen jy is, hoe meer afhankelijk kan jy wees van God. Onvolwasse, kinder, kinderachtig, wanneer ek nie denk, ek kan die ding self doen. Kinderlik, die koninkrijk ingaan, is as ek verstaan hoe absoluut ek God nodig het, en sy leiding, en sy wijsheid nodig het in my leven van die plek van nederigheid. Kom maar kom in die plek van nederigheid en aanbidding, want anders word ek verneder in skaamte, in dit wat nie van God af is. Hierdie drop is ek los en ek stap weg. De legeer is, ek gee oor en ek kom nader. Ek kom nader. Is ons hier so? Halleluja. Delegeer is in die context van vertrouwen. Je kan daar so skryf. Vanuit die plek van performance, nee. As ek moet rekenskap gee, ek voel, is ek nou in die moeilijkheid of is ek nou nie in die moeilijkheid nie? Is ek op die rechte plek, is ek nie op die rechte plek nie? Um, Wanneer ek in die performance staan en nie in verhouding nie, dan, dan is rekenskap die ding van, weet jy, nou moet ek seker nou maar sê wat gebeur het. Of hoe moet ek nou terugvoer gaan gee en sê nie, dit het goed gegaan? Uh, omdat ek wil groei in kwaliteit en ek in myself nie net altyd kwaliteit kan wees nie. Maar omdat ek in kwaliteit wil groei, het ek mentorskap nodig, het ek discipleskap nodig. As Jesus sê, alle het autoriteit is aan my gegee, daarom gaan jy en maak discipels, is jou eerste opdracht om discipel te word. So wie is die een wat jou continu disciple? Wat is die een wat, wat discipline op jou sit? En discipline vir jou vlees voel soos beheer. 
Wie daai, wie staan saam met jou dat jou vlees beheer word? Dat daai gedagtes van vrees, angstigheid, bitterheid, selfrechtverging, al die goed, vastgevang word. Wie help jou om daai gedagtes en daai goed te vang? Dat het jou nie gaan oorweldig nie. God het besluit dis hoe dit sal wees. Want my is gegee alle autoriteit in die hemel en op aarde, daarom staan. Nee, daarom maak disciples. In die begin het vader, sê en heilige geest met mekaar gepraat en gesê, kom ons maak. In die nieuwe testament met sy koninkryk wat gekom het, sê hy vir ons, gaan maak. Maar weer eens is die opdracht, word gemaak. Door wie? Door God, dis ek en die Heere. Nee, nee, ek is, dis, nie, dis, dis nie net jy en die Heere nie. Want die Heere wat jy die net gesê, dat mense jou moet disciple, die Heere het gesê, dat jy ander disciple, en die disciplskap is een patroon, een godelike patroon, een kwaliteit patroon van leven, een godelike kwaliteit van leven. Laat dit gebeur in ander mense sy levens, maar stel die voorbeeld, maar vind die persoon vir wie jy kan volg. Ongelukkig gaan jy nie een perfecte persoon vind nie. Maar waar jy gaan bou op sy sterkpunte, waar jy gaan leer uit sy foute, eer om en jy sal jou toekomst ontdek en ontvang, oordeel om en jy sal die vloek ontvang om te sterf in die woestijn. Maar God gaan ons help. Amen. Is, is ons nog hier? Halleluja. My broer, my sis, ek wil sê, de legeer en ek wil daarby aansluit met wat ons verlede week wat die vorige week gepraat het oor initiatief een leier vat initiatief maar initiatief en de legeer gaan saam ons kan sê die leier vat initiatief en dan delegeer hy die werk maar initiatief en de legeer is een concept in die hart van God is een concept in die hart van God als een familie. Ik wil sê, die drie enige God is wel God bij onszelf bekend stel als een familie God. Als een familie God, waar God in sy drie eenheid die een genoem wordt Vader, die een genoem wordt Seen, die een genoem wordt Heilige Geest, maar al drie is God. Al drie in God is God. Maar die een wordt ook genoemd die Seen van God. Hallo, hy is nog met mekaar. Maar vader is God, heilige geest is God, die seen is God, maar saam en in die context van hoe elke in homself openbaar, wat sien ons? Een familie God. Maar weet jy, dan sien ons, ek denk is hier so Johannes 3,16. Ons allemaal ken Johannes 3,16. Maar ek kan ek om vir ons bykie ander, anders te sê. Duidelijk weet ons, as daar staan, want God het ons so lief gehad, praat hy van die vader. Die vader het ons so lief gehad, dat hy sy enige geboren seen gegeet. Daar was een initiatief van die vader. Daar was een initiatief van die vader. Gebore van hy die passie van wie hy is, en dit is liefde. God gedring dier homself, gedring dier die passie wat hy is en wie hy is, liefde. Van hy daar initiatief van wie hy is, Delegeer hy een mandaat aan sy seen. Allemaal sê, delegeer aan sy seen. Kom hy vader en delegeer hy hierdie mandaat aan sy seen. Hallo? Om maar hy toe te kom en daar die mandaat te vervul. Daar die mandaat te vervul. En oor elke ding, oor elke situasie, in elke situasie, het hy na God toe gegaan, het hy na die vader toe gegaan, was hy, het hy rekenskap gegeen, was hy in afhankelijkheid in oor God gewees. Rekenskap, my boed, my sis, in die context van verhouding, hy speel uit as afhankelijkheid. As ek sê, ek is afhankelijk, maar daar is nie rekenskap in my leven, vir wat in my leven aangaan. Ek stap nie in afhankelijkheid nie. Want weet jy, as hierdie deel van die lichaam nie deel is van daar deel van die lichaam, het hy nie deel aan die hoof van die lichaam, Jesus Christus nie. 
Maar als je het hele aan die hoofd van je lichaam, Jezus Christus, dan is het leren wat afhankelijk is van elkaar, in rekenschap geeft tot elkaar. Maar die een wat kan maken wat hij wil, dit is wat ons Lucifer vindt, en zij gevallen toestaan. Dit is wat ons die demonen kan vinden. Wat kan maken wat hij wil. En hij kan emotioneel dit voelen, hij kan me kwaad wees, hij kan geïrriteerd wees, hij kan voel, hierdie ding is nie recht, daar die ding is nie recht in my leven nie, en, en het is daar in zijn skuld, en het daar in zijn skuld. En ik vind mijzelf op een plek, waar aan my gedelegeer word, dier de demon, dier de demon van vrees, ek, ek hou jou verantwoordelijk vir hierdie vrees, ik hou jou verantwoordelijk voor hierdie vrees. En vanuit hierdie vrees zal je dit sê, vanuit hierdie vrees zal je so voel, vanuit hierdie vrees zal je moedeloos word, vanuit hierdie performance is dit hoe je die dingen gaan doen. En zonder dat je besef, antwoord jij en verantwoord jij tot hierdie gees. Maar aan iemand gaan jij rekenskap gee, hier op aarde. Aan die einde van die dag, daar die man wat God dien of niet doen, nie, daar die man wat God vloek, gaan naar rekenschap gegeven worden aan die autoriteit. En dis waar het inkomt dat rekenschap het te doen met ek erken autoriteit. Verstaan dit? Als je respect het voor God, als je autoriteit verstaan, dan is daar rekenschap. Voor mijn vlees schuldig voel. Voor mijn vlees in performance, ek is in die moeilijkheid of ek is nie in die moeilijkheid nie. Voor mijn vlees ik wil nou niet afhankelijke ook hier wees nie. Maar soos wat ons zien in die woord, jouw meester, jouw meester, aan wie alles gedelegeer is, die hele mandaat van die vader, vir jimmel en aarde, wat in jou woon, Hij was so absoluut afhankelijk, ne? Die skrif sê Johannes, ne? Johannes 12, hy het niks te sê, as hy nie die vader oor sê nie, hy het niks gedoen, as hy nie die vader dit sien doen nie. Dit is jouw voorbeeld. Dit is jouw voorbeeld. Is ons nog hier? Initiatief, ik heb het hier geschreven, initiatief en delegeer van plaats in die meest perfecte goddelijke verhouding wat kan bestaan in die hemel en op aarde. Dus Vader in Jezus, zij zien. Die afgevaardigde, dit is nou een ander woord voor um, de delegated person. Die afgevaardigde uit die drie eenheid is Jezus. En die afgevaardigde van God drie eenig woon in jou. Kom eens, sê die afgevaardigde van God drie eenig woon in mij. Zo so en die afgevaardigde is jouw leven verborgen, die kwaliteit leren. En mag die afgevaardigde jou leven wie is, mijn leven is Christus, die sterven is wens. Als iemand sê, hy is afgevaardigde, onmiddellijk weet je wat. Hij kan niet sê wat hij wil nie, hy kan niet maken wat hij wil nie. Hy verteenwoordig iemand. Hy verteenwoordig iemand. En as jy dan verstaan, Jezus is afgevaardig om te komen in een zekere reddingsplan voor te brengen, so het vaderse perfecte wereld, vaderse droomwereld, wat hij lief gehad het, wat hij zo so lief gehad het, dat hij sy sien gestuur het, dat het een vervulling kan komen. Wat zien ons? Johannes 1,18, ik denk hij is daar, schrijf hem neer, alsjeblieft. Johannes 1,18, niemand heeft die vader gezien. nie, die enige geboren zien wat in die boezem van die vader is, het om verklaar. Jij kan verklaring maken hier op aarde, maar je moet mij zes maar alleen lekker soos wat Jezus het gedoen het. Hij kon verklaar wie is die vader. Want daar in je hart van die visie, daar wat je daar zo zal zien, daar je visie stelling voor daar is. In je hart van die visie is, als Jezus zegt, die goede herder, verklaar je dat vader altijd bij jou zal wees, altijd bij jou zal wees, Maar die goede herder zal niet weg hard lopen, hij zal zijn leven geven die schapen. Ik is die brood van die leven. Wat sê Jezus? Ik verklaar dat die vader altijd voor jou zal zorgen. Ik ken mijn vaders hart. Ik ek, ek kom van die bossen van die vader. En als afgevaardigde noem ik mijzelf die brood van die leven. En daarom weet jij dat die vader altijd voor jou zal voorzien. Dit wat jij nodig hebt. 
Jezus kom, hy sê, ek is die weg, die waarheid in die leven. En wat sê hy, die vader het altyd vir jou een fantastische strategie. Daar sal altyd strategie wees, daar sal altyd een deurbraak wees, die weg. Daar sal altyd een plek van vryheid wees, die waarheid. So dat jy kwaliteit leven kan hee. Want dis wat vader vir jou het. Hallo, Jezus kom en hy verklaar die hart van die vader. Ek sê, ek sê opstanding in die leven, sê Jezus. My vader sy sterkte, selfs verby die dood, selfs verby die kracht van die dood, is daar vir jou. Die dood sal vir jou werk. Vir jou werk. Die dood sal submit, sal onderwerp aan dit wat vader vir jou het, wanneer jy die lewe kies wat tot in eeuwigheid sal wees. Want in die dood van myself vind ek die wedergeboorte, daarna in die dood van my vlees vind ek meer van Christus, minder van myself. Hallo? Daarom sê hy, lewe is Christus sterwe wens, nie net die dag van ek jemel toe gaan nie, maar morgen die sterwe van jou vlees is wens. Wens, want daar is meer van Christus, minder van jouself. Is ons met mekaar, ek sê toch ja, Dan sê ek aan jou afgevaardigd is, ons kan mekaar, kyk vir jou beerman sê, hallo afgevaardigde. Weet jy my broer, my sis, soos wat ons duisend keer ook al gesê het, die woord kerk, die woord kerk is ekklesia, en die ekklesia beteken uitgeroepene, uitgeroep, uitgeroep uit die duisternis tot in sy kost, in sy kostbare licht, uitgeroep uit die gemors, uitgeroep uit die angstigheid, uitgeroep uit die spanning, uitgeroep uit die depressie, uitgeroep uit die gemors, uitgeroep om een product van omstandighede te wees, uitgeroep. Kom, ek gooi jou ander woord, afgevaardig. Jy is geroep en afgevaardig vir het doel. In Petrus 2,9, hy is nie, daar is so nie, maar jylle ken om ons. Levende steen, levende steen, uitgeroep, om te verkondig, om te verkondig die wonderbare deegte van ons God. Daarvoor is jy uitgeroep uit die duisternis in sy wonderbare licht. Maar as ek die mekaar is met die duisternis en ek versta nie wat gebeur nie, ek sit in die frustratie, al wat ek verkondig is my frustratie, al wat ek verkondig is my negativiteit, my moedeloosheid, my dit, my dat, my issues, my wat een lewe wat onder die wereld sy beheer is, met my doen. So jy gaan verkondig wat die lewe met jou doen, of jy gaan verstaan hoe jy uitgeroep is in sy genade, en in sy licht nie om perfect te wees nie, nie. Sy licht maak my dier die bloed meer en meer en meer perfect, dat er meer van sy licht meer minder van duisternis is. Maar weet my broer, by duisternis is nie net ek, ek het gesteel, of ek het gedit, of ek het gecheat, of ek het gecompromise. Duisternis is ook dat ek die leen gloe. Is dat ek die leen gloe. En solang ek die leen gloe, kan ek nie in die plek wees van om vader te geniet. Want in die duisternis is waar ek moet wegkryp. Dis die plek achter die bos in die tuin van Eden, waar het hier die fantastische, fantastische volmaakte tuin is, volmaakte omstandighede is. En God roep jou en jy moet wegkryp. Jy moet wegkryp. Nee. Jesus sê, ek is die licht van die wereld. Hoekom? Want God sê, hy wil die eeuwigheid stuur eeuwigheidsliefde vir jou hee, waar daar niks is wat scheiding is tussen jou en Vader God nie. Dis licht, dis licht, dis alles op die tafel, en met alles op die tafel, is daar een kwaliteit eeuwige lewe. Die licht van die wereld. Ek is die ware wijnstok, wat, 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 as die in my geplant is, sal jy vrucht dra, daar sal sukses op sukses op sukses weet, jy sal van heerlijkheid tot heerlijkheid, dit beteken van skoonheid en kwaliteit van lewe gaan, tot een skoonheid, een mooi in die lewe sal jy gaan van meer na meer mooi, na meer mooi, na meer mooi, as ek verstaan, om geplant te wees in hom, en geplant in hom beteken, gaan nie oor my nie, dit is die vrug van die geest, liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, al die goed, en hy goed kies manifesteer, wanneer jy dit nie wil laat manifesteer. En dis hoe die heilig is in my werk, in my werk, in my werk, dat ek vrykom van myself. Amen. So dat jy kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit lewe kan beleef, met vrug.
met succes. En dan as Jesus kom en sê, ek sê deur van die skaper, is die laaste een van die sewe, deur van die skaper, wat sê Jesus? Vader het altyd vir jou geleentheid. Morgen is daar altyd een geleentheid saam met vader. Tensy Jesus nie meer die deur van die skaper is nie. Tensy die deur van die skaper nie meer in jou woon nie, want in jou woon geleentheid. Die geleentheid van die hemel woon in jou. Kom maar sê, die geleentheid van die hemel woon in my. Want sy naam is die deur van die skaap. Die deur van die skaap. As ek, jy gaan dier geen geleentheid, as jy nie Jesus sien in die middel van die geleentheid nie. Want hy is die deur. As Jesus nie in die deur sta nie, dan vat jy nie die geleentheid nie. Want deur hom, deur die deur van die skaap, gaan die skaap gaan. En die daar buiten sal die wolf hom nie verslind nie. Maar dan kom ons betek hier daar buiten en dan sê ons, hoe kom die Heere ons nie beskerm nie? Ja, hoe kom die Heere dit toegelaat? Hoe kom die Heere dat toegelaat? Maak nie saak wat ek doe nie, hy moet beskerm, my beskerm. Maak nie saak wat sy kees is ek maak nie, hy moet het, hy moet het recht maak. Ongelukkig werk het nie so nie. Vanuit die plek waar jy respect het vir God, werk het nie so nie. My broer en my sis, mag God jou help om te verstaan, Wat is die geleend, jy, Heere, wat hy vir jou het? Amen. Afgevaardigde kerk, maar wie is, wil ek dan weer eens sê, Jesus staan jy as afgevaardigde, wat die skrif sê, dat hy, ek weet nie wat ons moet gooi daar, so nie, volgende, 2 Korintiërs 5, 19 en 20. Ons ken hom. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle hulle misdaar nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrouw. Waar gaan dit? My broer, my sis, God vertrouw jou. Ons kan sê, God glo in jou, ja. God glo in jou. En vertrouwe is nie die rek nie. Want jy kan opmors, jy kan jouself vernietig. As God aan Israel kan aan toe vertrouw. Terwyl hy in hulle glo, hy glo in hulle, hy glo in hulle. Dat hulle sal die debra kan kry. Hy kan hulle nie nou vertrouw met Kana nie. Hy kan hulle vertrouw met iets, hy vertrouw hulle dat hulle morgen sal saam staan onder die wolkolom, achter Mooses aan, op hierdie manier, en op daarie manier, en, en, en op die rechte plek sal offer, en nie sal meer meer reer nie. Die volgende stap morgen vul God jou vertrouw en vertrouw aan jou, anders gaan jy vandag hemel toe, en is klaar. Maar jy leef vandag, en jy gaan morgen leef, omdat God vandag vertrouw, dat jy kwaliteit sal insit vir morgen. Amen. Maar dit beteken nie, hy vertrouw jou nou met kan en wat daar is nie, want hy vat jou streef en tree, en jy moet hom vertrouw dat hy die beste vir jou het, en jy moet hom vertrouw dat hy jou gaan beskerm tegen die kan en wat jou gaan vernietig. Die woestijn gaan jou nie vernietig as jy saam met God wandel nie, maar kan en gaan jou vernietig. Godse visie, Godse beloftes gaan jou vernietig as jy in het instap sonder die leiding van God. Jy is nie een afgevaardigde van Kana nie. Jy is nie een afgevaardigde van sy beloftes nie. Jy is een afgevaardigde van die Vader in Christus Jesus. Die afgevaardigde wat in jou woon. Kom ons sê, ek is afgevaardig. Dier die Vader in Christus Jesus. Mag God jou help dat jy nie jou mond oopmaak as jy nie weet wat God sê nie, nou, my broer, my sê, dis, dis makkelijk gesê, nee, kyk na myself, kyk na jou, dis makkelijk gesê, maar ergens moet ons groei, en, en hoe, hoe groei ons dan, daar die man wat die afgevaardig is, daar in die United Nations, jy weet, hy verteenwoordig Rusland, daar in die verteenwoordig Oekraïne, daar in verwoordig die Palestina, soos hulle sê, die ander in verteenwoordig Israel, jo man, nou wees recht, wees verkeerd, En op een of andere manier moet die man uit die land, maak jy saak of jy ander uitloop, maak jy saak of jy ander sê, dis griesam wat jy aanvang. Moet hy weet om nie net te sê wat hy wil nie. Hy mag nie, anders moet hy bedank. Anders moet hy bedank. Maar hy staan loyaal, loyaal ten oor hy land en hy kan nie sê wat hy wil nie. Hy moet sê wat die presidentie, hy moet sê wat die leiders van daar die land sê, klaar en hy het niks anders te sê nie, anders word hy gefeier. Hy kan nie vertrouw word nie. 
Kan God jou vertrouwen om te spreken tot die nazi's? Kan God jou vertrouwen om te spreken tot bloem van die, te spreken tot die school waarin jij is? Te spreken tot die universiteit, tot die bezigheid waar jij leert, te spreken tot die mensen wat, wat samen met jou aan en beweeg in jouw bezigheid en wat jij gelooft wat moet gebeuren. Hij moet jou kan vertrouwen. Hij moet jou kan vertrouwen. Maar dan zoek God een zekere loyaliteit voor zijn koninkrijk. Zoals so wat Jezus zegt, ik is niet van een andere aardse koninkrijk. Zoals so hij zegt, verstaan je niet dat, nie dat ik kan jou, jouw leven is in mijn hand om jou te laten kruisig. Weet je niks voor jezelf te zien? Jezus zei, dat is geen gezag aan jou gegeven. Tenzij dit van die vader komt. Maak eens dat wat je morgen moet feesten met broer. Jij is niet in je handen van een omstandigheid. Jij is niet in je handen van een Jij is niet in je hand van God. Maar dan moet je dit geluid. Dan moet je dit vat. Dan moet je dit verstaan. Dan moet je gebed een plek van afhankelijkheid maken. Je gaat een gebed. Niet om God, voor God die lijstje te geven. Ja, je geeft om die lijstje van wat je zoekt. Hoe kom? Want je doet een actie van afhankelijkheid. Maar je los het bij hom. En als het zo so gebeurt of niet zo so gebeurt, je komt en je leeuw los het met dankbaarheid. Met dankbaarheid. Wie is niks? Gewarri niet. Be anxious of nothing. Wie is bezorgd voor niks niet. Maar, hoe ga je er echt krijgen? Maak je die kiezen. Gemors. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Maar wie is bezorgd voor niks niet? Maar, laat jullie begeertes een gebed in smeken. Met dankzeggen, dankzeggen, dankzeggen. Bekend wordt aan God. En dan, dan, zal die vrede wat alle verstand te boven gaan. Jouw hart bewaar, jouw kop bewaar, want hij kop van mij jou in die verlede kon stupid besluit te maken. In ons hart, die meest misleidende van enig iets, hij kan bewaar worden. Maar mijn boet, mijn zus, kom ons, maak die kiezen om die, om die onzaglijke eer te zien wat God voor ons geeft om af, als gedelegeerd is. Als gedelegeerd is, delegate. Delegated ones. Te reageer. Ik weet in die Engels jylle, Delegates, I want to say to you. Dan sê ge ongelukkig in Afrikaans. Nie, afgevaardigd is, nou, hulle praat nou nie eindelijk veel so nie. Maar, delegates, we are here together. En eindelijk moet ons mekaar so groet. Delegates, we are here together. Hoe kom? Want jullie is allemaal delegates daar buiten. Jullie verteenwoordig. Jullie verteenwoordig sy koninkrijk, jullie verteenwoordig Jezus, jullie verteenwoordig die hart van die vader daar buiten. Daarom kan ons mekaar sê, delegates, delegates from the father in Christ Jesus. Ek, ek spreek jou aan, ek roep jou en ek roep dit tot die nazi's, Heere God, wie is die kerk parmaartig, wie is die kerk parmaartig genadig, that they will stand as delegates from a kingdom that is not of this world. Het is ook een goede plek voor twee om amen te sê. Ze noemen het heilige sarcasme. Ach, jette, die heren gaan ons help. Amen. Als jij niet ziet wat hij ziet, als je niet ziet wat hij ziet, als je niet doet wat hij doet, dan is het lekker als afgevaardigde. Maar dat is wat Jezus zei, dat is ons voorbeeld. Dat is ons voorbeeld. Maar God kiest nog steeds om ons te vertrouwen met een bediening van verzoening. Hij heeft aan ons toe vertrouwen, die bediening van verzoening. God gloeit, jij zal mensen bij hem uitbrengen. God gloeit, jij zal verzoening brengen door die bloed van Jezus. God gloeit, jij zal die bloed respecteren. En jouw eigen hart, jouw eigen leven verzoen met Gods woord, verzoen door die genade. Maar je moet mij zeggen, je moet jezelf geven, je moet jezelf aan eigen gemors van een performance uithaal. Van een misleiding van Jezus so bezig, je hebt niet tijd voor dit, nie. dat is absoluut een misleiding. Glorie leen, zodat so je vast kan blijven en moet rekenschap geven aan jouw leen. Weet je, als ik glo, ik heb niet die tijd voor dit, ik heb niet die tijd voor dat. Maar het God zo so gezegd. Mijn kind, je hebt niet die tijd voor dit, niet. Je hebt niet die tijd om bij mijn woord uit te komen, niet. Je hebt niet die tijd om met mensen te praten over mij, niet. Je hebt het niet. Zeg voor die mensen, je hebt niet die tijd, niet. <laughs> Oké, okay. als afgevaardigde, wie is getrouw in zee dan? Voor die mensen dat hier is zo so gezegd aan jou. Maar als het niet zo so is, niet. Is ik mislei. Maar weet je, wanneer jij jezelf moet justify, dan geef je rekenschap. Je geeft rekenschap tot hoe komt dit zo so uit. Want ik is getrouw 
aan hierdie justification. Ek is getrouw aan hierdie leen. So ek moet die leen verdedig. Ek verteenwoordig die leen van, ek het nie tyd vir dit, ek het nie tyd vir dit, ek moet my angstigheid kan verdedig. So ek is een afgevaardigde van my angstigheid. En kan sê, hoekom ek so angstig is, en hoekom dit, en hoekom dat, en hoekom, dis right. Maar beleid dit, en as dit nie klik het, die klik, ek verstaan, wat ons is sommer net uit het nie. Dan vat ons een proces met die ware, ja, al is dit medikasie, al is dit met sekere disciplenskap, sekere berading, maar maar hoe ook al, kom in die lichaam van Christus, kom nader in die lichaam van Christus. En weet wanneer moet jy vooral afhankelijk wees, wanneer dit met jou baie goed gaan, wanneer jy succesvol is, wanneer die Heere ons sachtlik voorsien het, wanneer dit is die plek, die meeste, die meeste, waar Israel in misleiding en in gemors ingegaan het waar hulle moest gaan mors moest ingaan, wat God die discipline op hulle moest bring, dat hulle besef, ek kan nie meer onder die beheer van die vlees, van waar ek in ballingskap gevangen is, ek kan nie meer onder die beheer van die Philistijne, onder die beheer van die Amalekita, en al die ander rite, en weet nie wat sy goed, ek kan nie meer onder het staan nie, en ek roep uit tot God, want ek wil onder u beheer staan, ek gaan myself bekeer en onder u beheer kom, Heere, dat ek tot u afhankelijk is, tot u gaan rekenskap gee. Ek gaan afgevaardig word dier God. Hallo. Is ons nog hier? Asseblief. Kom ons vat nie te vinnige voorbeeld. Handelinge 6 vers 4. Voordat ons om opzit. Daar is een krisis met die klomp oud aan is. En ons moet hier die krisis oplossen. My boedmis is ongelukkig werk het baie keer in ons leven so. Dan sit nou een krisis met die klomp omstandighede. Wat sê jy daar so? Vers 3, kom ons begin so met daar. Kijk dan uit, broeders, na 7 manne uit jylle van goeie getuinis, vol van die heilige geest en wijsheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal verhaard in gebed en die bediening van die woord. Ons sal soma net lekker daar sit en lekker bybel lees en bykie bid en dit. Gaan werk jylle bykie. Nee. Owens, wat gaan vriendelijk wees met die oud tannies? Nee. Owens, wat? Goeie getuienis oor hulle lewe. Vol van die geest en vol van wijsheid. Word aan hulle as afgevaardigd is gegeen, en daar wil hulle word die hande opgele, en uitgestuur. Eerstens, Vader, Godse hand is op jou. Tweedens, vir dit wat jou werk is, wat jou roeping is, maak seker, ja, en dat leie jou saam met jou pit, en dat daar die hande opgele word, as dat jy verstaan, jy is uitgestuur, nie som nie klik het die klik hande op, nie, die skripsie moet nie haastig hande op, nie, maar, dat jy verstaan, ek is uitgestuurde, ek is afgevaardigde van die vader, maar net in een, in die afgevaardigde, Jezus Christus. Ons is afgevaardig om kan aan toe te gaan, maar die Heer het sê, ek gaan nie saam nie, want jylle harte is net vir dit, jylle harte is net vir die kan, en jylle harte is net vir die visie, en moet sê, dan gaan ons nie en ek sal daar, en Mooses sal daar onder toe gaan, en vir die volk sê, weet jy die Heere te sê, hy geef ons alles, hy geef al die blessings, hy geef jy hulle alles wat ons, wat hy jylle beloof het, alles, alles, na hierdie 430 jaar, geef jylle jy alles wat jylle voorgeslachte voorgewag het, maar ek, ek alleen, het vir die Heere gesê, nie dankie, gee, die man waag sy leven, maar hy gaan af van die berg, as hy, afgevaardigde van God, sy karakter, afgevaardigde van wie God is, afgevaardigde wat God alleen wil dien, en selfs toe die vader sê, toe God sê, ek gaan nie saam nie, toe maak hy een deal met die Heere, toe sê, maar dan gaan ons nie, want hy het God sy karakter geken, daar was een hart tot hart connectie, en God noem hom sy vriend, want vir sy vriend, het het gegaan oor God, oor God, en sy eer, your fame among the nations, they know your fame, you cannot do that, selfs, toe hulle, hy moes die volk wil vernietig, God, en sy staan een kant toe, ek sal jou een groot nasie maak, maar laat ek die klomp vernietig, nie, jyre, nie, dankie, 
Ik weet, ik kan voor mij bias zien en ik weet, ik kan voor mij onzaglijke fantastische visie geven, voor een fantastische, onzaglijke succes. Maar wanneer jij kan jij laatst zo gebed? Je weet, je hebt maar daar ouders wat arrogant is die nooit, daar die ouders wat hardnekkig is, wat zelfs die jaren is, dus nou klaar met hulle. Want jij voor jaren zegt, niet alsjeblieft jaren, laat het niet klaar wees met hulle nie. Hoe kom? Ter wille van die naam, ter wille van die naam. Want als jy hulle hier so doodmak, gaan die wereld, gaan die ouders daar buiten sê, die heren kon hulle uit Egypte kry, maar hulle kon hulle in Kanaan en kry nie, daarom het hulle nou maar doodgemaak in die woestijn. Julle ken ons die story, ne? Waarheid. Wees een afgevaardigde, een afgevaardigde van God. Amen. Maar as afgevaardigde, as jy Godse hart nie ken nie, dan kan jy nie so praat nie. Nee. Ek weet nie of een van ons so sal ooit kan praat, eindelijk nie. Maar wat is intercessie? Intercessie om te sê, God se blief, laat die vier aan, na links voorbij gaan, laat die oordeel na links voorbij gaan. Heere, rechtvaardiglik kan hulle gestra word, rechtvaardiglik kan hier die nazi hel toe gaan. Maar Heere, vergewe ons. Ek het so lied geskryf, ons om seker oor week of twee uitbring, oor Midde Ooste en wat ek net voel wat die Heere op my hart geleed, Maar deel van dit is, is daar is een skrif, my broer my sis wat sê, waar God sê, ek het my laat vind die renatie wat my nie gesoek het nie. Die renatie wat my nie aangeroep het nie. Weet jy, en ek beroep my op die skrif vir die Palestijne, vir die ouwens, wat, wat, vir die moslims, vir, vir die kinders, die maas, die oumas wat uitskree. Wat het jy om jou self op te beroep? Wat het jy wat nie aan jou gegee is, dier Godse genade nie? Absoluut niks. Hoe het ons die reg om die eeuwige lewe te ken? En hulle moet maar net gaan brand in die hel. Omdat wie? Niemand het daar evangelie verkondig. Wie, wie moes het verkondig? Afgevaardigd is, afgevaardigd is, ambassadeers van Godse Koninkrijk was voor een stel om daar in Gaza op te dag. Lang al. Lang al. Geen veroordeel nie, maar jyre vergewe die kerk. Vergewe die kerk, dat ons is afgevaardigd. O, nie, maar ek kan nie nou nie, dit is alright, miskien is jy geroep, maar, maar jy kon gister, jy kon een maand, ek kon twee jaar geleden, een jaar geleden, drie maanden geleden, gehoor het dat die Heilige Geest sê, tree in vir Israel, tree in vir Gaza. Ons kon het hoor. Maar hoe bezig was ons met sekere goed? Geen veroordeling, maar mag ons leer uit foute. Mag ons leer uit gister, eergister, wat, ek, wat ons so bezig was met ons self. Wat ek sê, ergens kon ons, ergens kon ons dit gehoor het. Hallo? Het is ons met mekaar. En daar is mense met initiatief in die wereld, maar jy kan daar wees in die initiatief. Meeste ken hy story, maar toe ons bid vir Blood Speaks, die productie, en ons bid in tale, die Heere ons gaan help en wees, hoe moet ons in die Armenie story, uh, een fantastische getuin is, op die einde van die dag, as een film vrystel, maar, maar as die productie nou op hierdie, op hierdie stadium die ding laat doen, laat gebeur. En ons bid in die geest, en ons bid in die geest, en in die go meeting, in die meeting met al die studenten en leiders, en hier is vir my Mel Gibson. En wat was ons reaksie? Ons ervaar bevestiging. Not this, not this okie, is dit alright sin. Niks van dit nie. Ons lag vir mekaar. En ons kyk mekaar so aan. Sê, ja, yeah, bruif haat en peitreet en dit en dat en dat. Wat dat ding is. Maar ons bid verder in tale. Verder in tale. En op een stadium, sê ek net vir die ouwens, Niet toe ek alleen, maar toe ons saam, saam, allemaal sê saam, saam die Heere soek, en bereid is, bereid is, om een bykie tyd te gee, om saam die Heere sy aangezicht te soek oor dit. Hier slot ons in, in een in internationale, alle continente, honderde lande agenda van God, toe ons bereid is, om saam in te slot in die gees. Daar sessies in hierdie week en in die toekomst dat ons gaan bid vir nasies. Jy en jou man, jy en iemand, jy en die sel, miskien moet ons bykie meer nou, net so vijf minuut vat en in tale bid vir die nasies. 
vir wat daar buiten aangaan. En Heere kan vir jou naam geer, Heere kan vir jou iets gee. Heere kan vir jou wees wat om te bid. Kom ons bid vir, vir 20 uh, gemeentes, klein gemeentes, maar wat, wat, wat dier moeilijkheid gaan in hierdie oomlik, dat die Heere vir hulle boon natuurlijk voorsien, dat die Heere vir hulle boon natuurlijk een groeding sal doen. Weet jy, jy gaan eerst in die hemel hoor, hoe God een boon natuurlijke voorsiening gebring het in die mense sy leven. Jy gaan het eerst in die hemel hoor. Jy gaan het eerst, kan ek het weer sê, ek het klaar gesê, nee. So jy bid in tale, ek bid die aand in tale, en jy ken die story, en hy knol, saam met week, of sy die motorwies gereid, hy Duitser, maar hy was een atheist, Ja, dier die middenstad, elke dag toe ek gewerk het aan Pretoria. Van buiten, Silverton, so iets. En tot die middenstad. En ek bid die aand, voel ek net, ek, nou, nou moet ek in tale bid, daar achter hier sy kat. Die volgende dag, kom hy, sê, hy verstaan nie. Hy het nou al baie geval in sy leven, met, met bikes en met, met karre en dit en dat en dat. En hy het op die grondpad gereid en hy het in die sandbank getref. En gewoonlik dan vloek hy, en hy vloek sommer die naam, ek vloek sommer die naam van jou God, en dit en dat en dat. Hy sê, ek weet nie wat gebeur het, maar toe, en hy lag so af, en hy sê, maar ek roep toe sy naam aan. En ek vraag toe, <laughs> dat, dat, uh, jou God, dat Jesus my moet help. En volgende oom, ek staan die kar stil. En toe ek later uitvind, ek nie daar besef, toe ek later uitvind, toe was het precies, precies die tyd, toe ek vir 15 of 10 minuten in tale gebid het. Hy moet my sis, ons kan waarachtig selfsuchtig wees. Of ons kan besluit, ek is ingetjoen, ek kies, ek kies, en, en begin het so lewe van in tale bid, begin het so lewe van, om die hom so, ek, dis nou wat ek nou hierin getuig, ek kan honderd ander kere getuig van waar ek het verseker gemis het. Maar ek vraag jou, ek vraag jou, wees een afgevaardigde uit die hemel, afgevaardigd is uit die hemel, wat Kom, van hom af, wat delegeer hy tot jou, vir wat in die Midde-Ooste moet gebeur, en wat in die Midde-Ooste bezig is om te gebeur, want op die oomlik kan jy net daar inslot. En ons bid vir, vir, vir Mel Gibson, ons bid vir Mel Gibson, en op die stadium sê ek net vir jou, ons, ons, ek weet nie wat nie, ons moet nie meer bid vir, vir Blood Speaks, en Mel Gibson nie. Ons moet eerst bid, dat, dat hy Jesus voorstel in sy bloed, met die hoge eisrestriction. Net so. Ons weet van niks nie. Ons weet net van peitreed en bruifhaard en die goed. Maar weet jy, as jy begin in die geest saamstaan, as jy in die geest begin saamstaan, gaan jy inlok en jy gaan een afgevaardigde word vir iets wat God wil hee, wat daar moet gebeur. En eerskielik is Kreari sy, sy ochend tyd, wat ons bykie praat, geestelik, en een klomp relings tref, elke dag, en ons is gewoon daar aan, en ons doen het nou maar, ons doen het met leie, ons doen het met een paar knolle, en ons doen het met paar erge knolle, wat daar so as studente gekom het, en dit is nou maar een gewone ding, soos wat ons hier sit, en baie meer onheilig eindelijk, in die 18 meeting, wat allemaal nou net, weet, dit is maar nog die ding, allemaal het nie slechte gezond het gehad nie, maar ek sê net, jy hoor wat ek sê, ons kan net aangaan, en ons het nie eers hierdie meidje ding, ons het nie hierdie onsaglike salm wat ons beleef het nie, die ons het nie hierdie onsaglike drang gehad om te bid, ons het maar net gebid. Hoeveel keer, my broer, my sis, het jy nou maar net gebid? Maar jy verstaan nie, dat hy net gebid, eeuwiskielik, en ding is waar, ek net my mond opmaak, en, en ons laag, Ek sê, Mel Gibson, ons sê, nee, 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 wow. Maar is nie daar die antwoord nie, dis nog bid, en nog bid, en nog bid, en ons, ons verstaan nie, hoekom ons dit bid nie? En na so, hoeveel keer bid? Stop, ons kan nie dit bid nie, ons bid dat hy Jesus in sy bloed voorstel, soos wat nog niemand ooit dit voorgestel het nie, Jesus in sy bloed, met die eisrestriction. Weet jy hoe die kraari ons op en af gespring, toe ons hoor om trein te haal, halwe jaar, eers later, dat Mel Gibson gaan het doen. Nie omdat ons gebid het nie, maar daar was iets wat gepoest moet word in die geest, waar teen die man gekom het, dat vir die eerste keer in die bestaan van na Christus' geboorte, daar meer een waarheid voorstelling is, van wat rare gebeur het aan die kruis, vir al die nasies. En in die geest, sê God vir, vir een paar oukies, die soon bloemende, stop, 
die agenda is nou nie belangrijk nie. Wat nou belangrijk is, is dit wat ik daar in Amerika wil doen. En jullie moet deel vorm om daarvoor te bid. Oh man, wat van ons vertrouw God was vir, vir die manier. As jy oop is, om een gewone gebed te doen, waar je niet die salving beleef moet wendig nie, waar je niet die onzaglijke leiding beleef nie, maar ten spijt van ons gaan nou maar niet bid, dat jij nog steeds bid. Amen. Ons gaan vir een lander, ons is nou by hierdie ouwens wat met die oud is die ding moest doen. Maar hulle was vol van die geest, hulle was vol van die geest, hulle het nie hulle gewip, dat hulle nou maar net na die oud is. Uh, prijs die heren van die oud en die, en die oud is, ek moet nou mooi kyk, want die is eigenlijk nie oud oomies en oud is nie. Maar, wat sê ek, ek bedoel, is prayer warriors, prayer warriors, allemaal sê prayer warriors, onthou jou ouma en jou opa om van hulle te sê, prayer warriors, hulle is prayer warriors, in die geest, Maar, hier is hulle bereid om te doen. Hulle is gedelegeer en God delegeer aan jou. God delegeer aan jou. Ene van haar, volgens die vlees, een pathetische werk. Wie het al by God gehoor om te kom veel goed uittrek? Ek sê nie, jy moes het gehoor het nie. Weet, en wat het ons daarmee gedoen? Hij sê, halleluja. Maar vraag die heren, heren, wat, wat delegeer jy tot my morgen? En die heren toets hier die man en man. Dit is nie net nie. Daar kon ek kon, ek klomp ander vrouwens gekryd om na die vrouwens te kyk man. Hoe kom hier die jong man nou met passie vol van die geest en dit? Dit is ons baie ander goed wat hulle kan doen. Jy weet? Hulle moet vir die oud dan gaan watch. Dit is nou nie vlees. Maar toe hulle dit as vir die heren, as vir die heren, met karakter, integriteit, wat gebeur, heilige geest, geen net vir hulle, daar is net die initiëring, en hier is die eerste man, en die eerste man wat vir die oud anies moet, 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 moet wat, is die man waar die klippe op hom reen, eerste martelaar, hy is bereid om sy leven te gee vir die waarheid, en hy sien nie oop jemal, en hy bid vir die man wat twee daar is, van die nieuwe testament gaan skryf, en hy sê, heren, vergewe hom, en twee hoofstukke later, toe het Paulus, Saulus na Paulus, hy, en dis nie net omdat Philippus gebid het nie, maar hy het ingeslot in gebed, terwyl die klippe reen, die klippe van omstandighede kan op jou reen, die klippe van negativiteit, klippe van moeilose, klippe van selfbejammer kan op jou reen, en terwyl jy reen, kan jy, kan, kan jy bid vir iemand, sonder dat jy dit weet, wat die onsaglike impact in die nasies gaan hee. Dit was Philippus, die die haak en kie, wat vir die tannies, moet seker maak hulle bly happy. Dit is hy, hulle. En die tweede die haakinkie, wat seker moes maak, die tannies is al raad. Wat gebeur met hom? Ons weet nie van die apostels van Philippus transport nie, maar ek bedoel, hy is die een wat die heren sê, stop daar. Gaan, eens om my pad. Onlogische strategie, vir wat? Hier is so soveel succes van haar leving wat hier so gebeur. Heren sê, stop daar, gaan daar eens om my pad, hoekom, want hierdie maniekie, wat moet seker maak, die oud aan is happy, hy gaan die evangelie verkondig aan een man, aan een groot, belangrike ou van Ethiopie, om seker te maak, dat die evangelie gaan nou, na Afrika toe. Wie? Die apostels. Nee, die ou kies wat moes watch na die tannies. Waar is jou mindset, my broer, my sis, afgevaardigde van God, afgevaardigde van God, waar is jou kop? Mag jy respect hee vir die een wat jou afgevaardig het? Is ons, is ons hier? Jy kan neer skryf wat ons nie gaan by uitkom nie. Eerst is Matthies 28, miskien sluit ek met hom af. 28, autoriteit, if there's not authority, there's no delegate, delegating. Daar, jy kan nie afgevaardig wees, as daar nie so koninkrijk bestaan nie, as daar nie a regering is van een land, en met a, a groep mense wat hulle volg, en hulle word genoem een nasie. As daar nie so autoriteit is nie, kan jy nie a gedelegeerde, a afgevaardigde wees van hulle nie, want so iets bestaan nie. Maar as jy die autoriteit van God bestaan, verstaan, gaan jy verstaan hoe jy afgevaardig is. As jy respect het vir die autoriteit, wat God sê, Alle gezag en die jimmel en op aarde, Matthies 8, is aan my gegeen. Daarom, 
Omdat ik wat Jezus is gloeien, dat jij verstaan wat autoriteit ik het in jouw leven. Daarom gaan je naar die naasts. En leren hulle om voor mij te luisteren. Teach them to obey. Teach them to have respect for me. And do as I command them. Maar teach het eerst voor jou vlees. Teach het eerst voor jou denken wat wara 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 all over the place. En soms met mekaar. Goed, die eindelijke preek met die schriften wat, wat daar binnen staan, is wat je neer kan schrijven is Lukas 12 vers 42 tot 48. Ze blijft gaan kijken naar dit. Talking about the master, the manager, the servant. There's a master, there's a manager. En maak die saak, as hierdie ou, hierdie groot apostolische leier is, jy weet, en hy het 4, 4 miljoen kerke, en, 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 en 2000 um, uh, weeshuise opgezet, wat, waar kom die kinderhuise, wat ook al mens die, hulle die goed noem, et cetera, et cetera. En hy sê 2 miljoen, wat, uh, wat die heren van hom opgemaak het met bezigheid, weet jy, hy is maar net, nog steeds net een manager, soos die ander ou, wat twee mense of homself net moet manage. Maar die manager kan die, kan, die, kan, kan die gezag vat. Die manager kan besluit morgen ek gaan. Die servants vat tot mij en maak wat ek voel. So kan kerkleiers, so kan bezigheid CEO's, so kan bezigheidsmanne, so kan, so kan leiers, so kan onderwijsers, so kan, kan jy dit vir jou self vat. As ek besluit ek het nie meer respect vir die meester nie. Manager, manage niet eerstens dit wat, wat daar is nie. Manager is eerstens een afgevaardigde van die master. Kom ons sê, manager, receive from the master. Jouw woord manager, wat gelijk is aan afgevaardigde, wat gelijk is aan ambassadeer, wat gelijk is aan the delegated one, is net, jy het net die titel omdat daar een meester is waar het aan jou gedelegeer het. Ons vergeet, nie vergeet van die rest, maar ander dag. 2 Timotheus 2 vers 2, Exodus 18 vers 19 tot 21, Galatius 6 vers 2, terwijl jullie so mooi skryf, en nog so paar ander skrifte. Dit is die preek wat ons, nou na hier inleiding so preek, maar, ek weet nie hoe kom ek baie keer net stop in die inleiding, maar, seker om het jylle voel, ons moet nie, is jylle skuld, nee. As ons moet ophou, hier so by half. Spreke 28 vers 95 sê, half elf sal die preek voorbij wees. Nou ja, toe, ek was net wacht, ek het net gewacht vir amen van iemand, dat ek om kan gooi met die klip, uh, met autoriteit gooi met die klip, daar sê, wat wil ek vir jou sê, Ach, mag ik met hier een eindig, op een ander plek waar daar nog drie skrifte is, maar, ek gaan nie in die Engels, gaan dit nie nou nie nou lees nie, Marta Maria, Marta Maria, in die storm, delegated one, jy moet hoor wat God vir jou sê, wanne is jy, van ons stel, afgevaardigde, om by die een te sit, wat jou afgevaardig het, en wanne is jy, van ons stel, om bezig te wees met dit, wat jy glo, jy afgevaardig is om te doen. So Martha, is in die kombuis, maar weet jy, ek moet nou hierdie werk doen, ek moet daar hierdie werk doen, daar ons doen nie hulle werk nie, nou moet ek het doen. As jy so glo, laat het so wees, want jy moet net eerst en sê, ek is nie afgevaardig van God nie, ek is nie ambassadeer, dit is nie God wat vir my die werk gee nie. Jy moet net eerst dit sê, dit sê voordat jy sê, ek moet altyd daar ons werk doen, altyd daar ons as jy daar goed sê, dan beteken dit net, jy verstaan nie, hoe om dier die heilige geest, by God jou vader te hoor, waarvoor is jy afgevaardig om te doen? Waarvoor is jy afgevaardig om te doen? Daarom staan Martha, en na sy klomp werk wat moet gebeur, sy wacht vir iemand om haar te help, en sy sê vir God, sy strij nie eers met Maria nie, sy strij eers met die Heere, en sê, gee jy nie om nie. Weet al, betek jy so bykie gevoel, dat jy moet jou vrek werk, jy moet al die goed doen, en jy sal nou nie vir die heren sê, soos een van die vrouwens wat die naaste aan hom was nie. Jy sal nou nie so iets doen nie. Maar, 
Maar, maar betek je kom so ou emotie, en jou emotie, en hoe hulle sê, jy het uitgesê in sy hart, die, die denk, 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 wat eindelijk maar daar binnen een irritatie, dat irritatie in jou sê eindelijk. Waar is God wat moet omgee? Hoe, hoe werk hier die situatie? Hoe werk die situatie? En Martha sê, gee jy nie om, dat Maria my nie kom help nie. Waar is Godse liefde wat jou wil beskerm? Dat jy jou moet vrek werk, terwijl die ons en die ons loof en die ons ontrouw is en jy moet nou maar die, die balle vang, want Die probleem is nie hulle wat die bal laat val nie. Die probleem is ek wat moet by hoor by die meester. What is, what is the manager supposed to do? Master, I'm only the manager in what you have called me to do. I respect you as master, therefore. Where am I going wrong? Want ik het my nie geroep, geroep om myself te vernietig nie. Ik het my geroep om myself te verloon, my kruis op te neem en te vol. Maar nie geroep om myself te vernietig in die naam van Gods dienstigheid nie. Is ons, is ons met mekaar. En die enigste aan die ene is die klomp in die storm. Die klomp in die storm. En hulle is sekkel. Maar ek praat nie van Jezus wat op die water loop, wat voorbij wil loop nie wat voorbij wil loop nie, want hy glo wat aan hulle, hy aan hulle gedelegeer het, die autoriteit, die gezag in sy naam wat hulle het om die storm aan te spreek, hy glo hulle sal die storm aanspreek in sy naam, prijs God, wanneer jy en jy dit nie recht krij, nie klim hy in die boot en spreek hy die storm aan, maar dit was nie plan A nie, plan A was hy het aan hulle gedelegeer, God het aan jou toe vertrou sy naam, toe vertrou geloof, toe vertrou sy woord om geloof te bekom, so dat jy jou storms kan aanspreek, en hy voorbij jou kan gaan, en jou ontmoet in jou toekomst, van wat morgen moet gebeur. Prijs God, dat hy daar op hout sit, en dan besluit, hy klim eerst in die boot, waar jy is. Hy spreek jou aan, jou ongeloof, so, jyre, dankie, ons is in die middel van een storm, jy is bezig om te versuip, man, hier kom jyre, en hy rebuke jou. Waar is die liefde? <laughs> maar, hy gaan vir jou die uitkomst gee, Maar jy moet verstaan, wat het hy aan jou toe vertrouw? Wat sê die meester vir jou? Hoekom, so dat volgende keer, wanneer die klomp in die, in die storm kom, hulle gaan weet hoe om die storm te hanteer. Hy wil jou nie net uithelp in jou situasie nie, hy wil jou toeris, dat jy in die toekomst die oorwinning sal hee. Daarom spreek hy sommer nog in die tyd, in die, wat hy in die skuit inklim, spreek hy hulle aan. Is ons met my, maar ek praat eindelijk van die ander keer, wat hy ook in die boot was, maar hy was bezig om te slaap. Jy weet, jy met jou vrekwerk, jy, gaan, jy is bezig om te vergaan in jou werk, en jy voel die Heere slaap. Jy voel daar is niks, jy hoor niks recht by die Heere. Jy kry nie een antwoord nie. Jy voel, jy, jy het nie die geloof nie. Ek weet jylle, wat nog, nog, nog nooit daar nie, vertel het vir die ander. Maar, bottom line, bottom line, my broer, my sis, weer eens, jy hulle, gee jy nie om. <laughs> gee jy nie om. Wow, daar is die hele paar plekke wat ouwens wat nabij aan hom was, sommer het vir hom gesê het. Gee jy nie om, het ons vergaan nie. My broer, my sis, hoekom, weer eens, hy het aan hulle gedelegeer, een autoriteit, een gesag, in sy naam. En baie keer as ek en jy dat dit beleef, afgevaardigde, asseblief, verstaan wat hy jou gegeet dier die kruis, dier die bloed, dier sy naam, dier sy woord, dier sy teenwoordigheid, dier sy gees wat in jou woon. Want wie is die een wat achter die skerms eindelijk die ding doen? Jy is manager, maar weet jy wie is die een wat achter die skerms het als doen? Is die heilige gees. Hy gaan nie die focus op homself sê. Maar achter die skerms in jou leven, wat vir jou die een wat vir jou die deurbraak gee, is die heilige gees. En hy gaan jou poes die hele tyd, dat jy Jezus in die voorgrond sal sit. Dat jy Jezus sal erken as die een wat het vir jou gedoen het. Dat jy Jezus die eer sal gee. Dat jy nie nie meer sal warra warra as jy een lied moet sing, wanneer dit die honderste keer is wat jy ons sing. Maar wat die Heilige Geest gaan jou wil poes om dit te bedoel uit jou hart het en met respect die lied te sing. Al voel jy, ek is accountable tot my negatieve gedagtes. Ek is moedeloos, ek is frustreerd, ek sal nie die een wat ek, wat my afgevaardig het, ek sal nie met respect en met passie hom nou aanbid nie. Klaar! 
Oh, niemand van ons zal het zo so op zo'n so manier lelijke manier zijn. Nie. <laughs> maar het is net. Ik weet niet of ik het nou zo so ga doen. Nie. Het was in die verlede, nooit in die toekomst. Ik vraag je, mijn broer, mijn zus. Hier is pech voor iemand die je afgevaardigd hebt. Hoe kom je nog op aarde? Het is anders moest je dood geweest zijn. Ik bedoel voorbij hier in leven en die eeuwige leven geweest. Maar jij is hier. Je is de afgevaardigde van God. Wat jou vertrouw. Waar hij jou vertrouw. Waar hij jou vertrouw. En daarom die hij storm. Hij storm zal komen. Want hij wil breken over wat hij jou gegeet. Hij wil breken over wat hij jou gegeet. Hij wil breken over hoe hij voor jou wil wijs dat hij jou vertrouw. Met zijn naam. Met zijn naam. Ach, uh, 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 jullie is nog hier. Amen. Ik wil in, in dit afsluit eindelijk. Ik wil niet in dit afsluit. En um, kom ons zien maar gelaas hier 6-2. Dat is ook een handeling 6. Gelaas hier 6. Dra mekaar ze lasten in vervolg die wet van God. Dra mekaar ze lasten. En die last dra. Is je niet, het gaat moeilijk met jou, dan nou moet ik jou helpen draaien. Dra mekaar ze last. Wie die last? Is zelfs zonde. Een last is vrees, baie keer. Een last is die angstigheid. Een last is die goed. Dan is het niet net. Ik draai jou last die jou omstandigheden te veranderen. Ik draai niet jou last net die jou omstandigheden te veranderen. Jij, broer, broer, sluip mekaar soos eister. Jij zegt je broer, ja, kom, kom ons bed, beleid hier goed. Hier is dan een zonde. Mijn macht, dat ik het jou gevraagd om voor mij te helpen, niet om voor mij te preken. Wie al daar gehoor? Maar intussen, als je toelaat dat iemand voor jou die waarheid ingeeft, weet je, gaan die waarheid voor jou vrijmaken. Niet die verandering van omstandigheden gaan jou eerst vrijmaken, maar die waarheid gaan jou vrijmaken. En dat is fantastisch, dat je broer het wat voor jou zo so gaan bid, wat die waarheid om jou gaan spreken, wat bij God gaan worden, en die waarheid oor jou gaan spreken, zodat so je kan vrij zijn, zodat so je op dat woord een huis kan bouwen wat gaan blijven staan. In die area van financiën, in die area van verhouding, in die area van je bezigheid, in die area van je toekomst. Je gaat bouwen op fondaties, je gaat bouwen op fondaties. Want je hebt vrienden, wat je last helpt draaien. Je die gat zit om voor je die waarheid te vertellen. En liefde, hopelijk, zo so ver als mogelijk. Maar wat voor je in jouw leven die verschil maakt. God heeft jou geroepen als een afgevaardigde in jouw broer. In jouw zus ze leven. En als je niet daar afgevaardigde kan wees, is jij niet een afgevaardigde van God. Want God zegt: als je je broer niet lief hebt, het je mij niet lief. Nie. Jere, dier u gaan het moeilijk wees. Dank je voor die genade over ons levens. O Vader, ik heb het nodig. Elke van ons wat hier zit, heb het nodig, Jere. Maar Jere, ons is verstom, dier die geloof wat u in ons heeft. Dat u geloof. Dat ons als afgevaardigd is. Akiraat, u zal verteenwoordig. Akiraat, u liefde zal wijs. Akiraat, zal verduidelijk aan mensen. Waar gaan die even geleven? Hier is u dan aan ons toevertrouwen. Zoveel gemors, wat gebeurt in Bloemfontein of die natie of in die naties. En dat u geloof, ons zal een verschil maken. En ons zal die verschil maken wat moet gebeuren. U kerk, u uitgeroepen is. Wat ik dan. Voor elke afgevaardigde wat hij zo so zit hier. Om eerst eens respect te hebben voor die meester. Als bestuurders een koninkrijk. Dat ons respect zal hebben voor die meester van die koninkrijk. En dat ons iets zal toelaten om die heilige geest. Onze kwaliteit leven te geven. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Ons vertrouw je daarvoor. Dank je heilige geest voor je tegenwoordigheid. Wat zo so achter die scherms. Altijd, altijd, altijd bij ons zal wees en met ons zal wees. Al het ons u bedroef, Heere, al het ons u bedroef, Heilige Geest, ga je ons nooit begeven, nooit verlaat, tot het ons Jezus van aangezicht tot aangezicht zien. Vergeef ons dat ons dit niet waardeer, iets in woordigheid in ons levens. Ons kiest vandaag, door die bloed van Jezus, om iets in woordigheid in ons levens te waardeer. En als kostbaar te ach. Blij ons in dit, Vader. Ons vraag het in Jezus' naam. In Jezus' naam. En daar in alleen. Amen. Amen. Amen.